So, we are in this particular session. We are moving towards the last areas. And in the number of the focus in the it will be purely on the areas of reporting. Then, in addition to that, ethics. And finally, we have also got another topic called corporate governance, which are the important topics, another important topics. Now, quickly, let's brush through the reporting part first. So, reporting in the areas of Pari reporting So, basically, reporting in the it's all about opinion. Namade, opinion in the So, Namakariam, number as an auditor in the Katharthal opinion, First of all, either we can provide with a modified opinion, unmodified opinion. Unmodified opinion. So either we can go for a modified opinion or an unmodified opinion. Any other than a modified or unmodified opinion, modified are then a further split under further we can split it into three types. We are qualified. know that there are qualified, Pineo. Adverse. Adverse. Pine. Disclaim. Disclaimer of opinion. Any unmodified or what do you mean by unmodified? Un Unqualified, which means the financial statement shows a true and fair. Like, yeah, unmodified or unqualified and financial statements are true and fair and are unqualified and are. In as an auditor on the reveal, Namakarium, qualified opinion, Namakurkan ail situation on when there is in the qualified opinion or another person, in the qualified opinion or nil, it means the financial statement shows a true and fair view, but these are subject to some reservations. Uh, adverse opinion or not uh, financial statements are no true and fair. Disclaimer of opinion or the disclaimer of opinion. to express opinion due to lack of We are unable to express an opinion on the financial statements mainly due to the lack of audit evidence. Okay. Mm. Yeah, what do you mean by unqualified opinion? True and fair. True and fair. Financial statements are true and fair are unqualified opinion. Perfect. In the number of our participants in we have a particular opinion on the material. One is preconditions of materiality. That's why we have a material. 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 We have Profit in the ethra percentage are no profit five percent five percentage of gross profit are the negative than the half percent 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 half one percent. One percentage of total asset. Net assets in the two percent. Two percentage of the net assets. Or mental level are getting carrying like paka. Yes. Yeah. Yes. Any nature and basis of material to treat you. Nature and the basis of approving any material to treat you. Nature and basis. Size. Hmm. Misstatement and lack of. Ah, misstatement. The other areas will be more. Ah, going concern in the case will be more than that again. Material again. Then we are going to nature next time. We are going to talk about related party transactions. That is, these things like shareholders or other things like shareholders. We are going to talk about owners or other things like community. These key management persons or directors or a certain number of transactions. We are going to talk about these things. We will call it as related party transactions. And these related party transactions are going to be important. That is, they will be material on the basis of their nature. Clear, Ayo? Is that clear? Yes. Okay. Now, we have to the material to consider the material. Now, we have to look at the revenue. What are the figures? Revenue is 3%. Total assets are 0.5%. Profit is 5%. Total assets are 0.5%. Net assets are 0.5%. Net assets are 2 percent Then, we have to look at the nature and basis. Going concern. Related party transactions of material. Or mental or later, regarding a pillar of a car. Yes. Yeah. So, Pitrin Garing Larry, number of Parnuits. In the number of no under the misstatement, 
പേർവേസീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു മിസ്റ്റേമെന്റ് പേർവേസീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പേർവേസീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാക്ട്ലി കമ്പനി ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് ആണോ നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഈ പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് ഒരു മിസ്റ്റേമെന്റ് ഉണ്ടായി അവർ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എക്സ്പെൻസിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് റീസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ മിസ്റ്റേമെന്റ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെ ഇതെന്തായിരിക്കും പെർവേസീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലാണോ നോക്കുക അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേമെന്റ് എന്താന്ന് നോക്കണം സോ ആ മിസ്റ്റേമെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് നിൽക്കുന്ന കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നിൽക്കുന്ന കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവോ അല്ലെ നേരെ തിരിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പനി ലോസിലാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് അവർക്ക് വിട്ടുപോയിരുന്നു ഇപ്പൊ അവർ ആ ഇൻകം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കൺസിഡർ ദാരിറ്റി ഈസ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻകം പറഞ്ഞ എത്രയും ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻകം അപ്പം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്ന മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും പെർവേസീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റേമെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിലോ ഓൾറെഡി ലോസിൽ നിന്നൊരു കമ്പനി ആ കമ്പനി മിസ്റ്റേമെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും മിസ്റ്റേമെന്റ് എന്തായിരിക്കും പെർവേസീവ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ പെർഫെക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ മിസ്റ്റേമെന്റും മെറ്റീരിയൽ ആണോ പെർവേസീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിസ്റ്റേമെന്റ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ അതൊരു മിസ്റ്റേമെന്റ് ഉണ്ട് ആ മിസ്റ്റേമെന്റ് മെറ്റീരിയലും അല്ല പെർവേസീവ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോട്ട് പെർവേസീവ് എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഒരു മിസ്റ്റേമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പെർവേസീവ് എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുക മിസ്റ്റേമെന്റ്സ് Lack of audit evidence, material and pervasive. Disclaimer of opinion. Lack of audit evidence, not material. Say, material, not pervasive. Qualified, Qualified opinion. Qualified opinion. Are you clear? Are you clear? Yes, sir. Are you clear? 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 Sorry, misstatement. Not material, not pervasive. Are you clear? Are you clear? We will go for unqualified. Lack of audit evidence, not evidence, not material, not pervasive. Are you clear? Unqualified. Right? Mm. Hmm. Lack of audit evidence, material and pervasive. You know? Disclaimer of opinion. Any lack of audit evidence, material and not pervasive. You know? Qualified. 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 Adverse opinion. Mm. Misstatement. Mm. Misstatement. Mm. Misstatement. Material and mm. pervasive. Clear. 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 Good. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നോക്കണം ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മക്കളെ സൂപ്പർ ഇനി അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സമ്മറിയും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഒരു മിസ്റ്റേമെന്റ് ആണെങ്കിലും ലാക്ക് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആണെങ്കിലും മെറ്റീരിയലും ആണ് പെർവേസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുള്ളൂ അല്ലാത്ത എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും കെയിം ആയിരിക്കും മിസ്റ്റേമെന്റ് ആണെങ്കിലും ലാക്ക് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആണ് പെർവേസീവ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും മിസ്റ്റേമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് അത് മെറ്റീരിയലും അല്ല പെർവേസീവ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ Unqualified. Aga vithyasam verindu material and pervasive verindu case in maathra varikku. Clear ayo? Yes sir. Yes sir. Perfect. Inni, nammala pala tarathir ullala paragraph ullala kursa anna adhiri shashan padisho. Enda thar tarathir ullala explanatory paragraph ullala anna nammala padisho. Emphasis of matter paragraph. Perfect. Emphasis of matter paragraph ullala pinna.
എന്തായിരുന്നു എംഫോസിസ് ഓഫ് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓൾറെഡി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതിനെ കുറച്ച് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് കാണാം ഓക്കേ ഓൾറെഡി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ അത് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ ആണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല യൂസേഴ്സിനെ തോന്നി അതായത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിയണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എക്സാക്ട്ലി ഓൾറെഡി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇന്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം യൂസേഴ്സിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയണം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനെ ആണെന്ന് വിളിക്കാം എംഫസിസ് ഓഫ് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് പറയാം അതെപ്പോഴും മൈൻഡ് വെച്ചോണം ഓൾറെഡി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നും കൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അത് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അത് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് എക്സാക്ട്ലി other than those present and disclosed in the financial statements already financial statements are present in disclose in cheyda karyangalukku porame additionally auditor ku endengalum parayanam undengil adu parayan vendi use cheyna paragraph nanu endu nilikya other matter paragraph nilikya question enna choikkade fs inde ad include cheyandi irunna oru disclosure aa fs inde ad include cheyandi irunna disclosure avaru include cheyan vittu poi angane anengil adu other matter paragraph ne thonde kaanikkan pattuo illa illa kaaranam endana അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓൾറെഡി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെയും നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി എന്തായിരുന്നു കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവർണൻസ് മൈ മിസ്റ്റർ കമ്പനി ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവർണൻസ് മൈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവർണൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് യൂസേഴ്സിനോട് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് യൂസേഴ്സിനോട് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനെ ആണ് എന്താണെന്ന് വിളിക്കാം എന്താണെന്ന് വിളിക്കാം മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായോ അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദോസ് ഷാജ് വിത്ത് ഗവൺസോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ദോസ് ഷാജ് വിത്ത് ഗവൺസോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് യൂസേഴ്സ് കൂടി അറിയണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് യൂസേഴ്സിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കാം പെർഫെക്റ്റ് കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് യൂഷ്വലി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി വി യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ് സിവിൽ വാർഡി മേ ബി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ് അതർ ഇൻഫർമേഷനിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ ഇൻഫർമേഷനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്തായിരുന്നു അതായത് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കണം അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതർ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക അതർ ഇൻഫർമേ
ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ഗോയിൻ കൺസേണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോയിങ് കൺസേണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അൺസെർട്ടേനിറ്റി ഉണ്ട് അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തു അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫുകൾ പറഞ്ഞത് എംഫസിസ് ഓഫ് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതർ മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എം ഇ വാജി സി പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രോപ്പർലി ക്ലിയർ അല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ക്യൂക്ലി ഗോയിങ് കൺസേൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ബിക്കോസ് ഗോയിങ് കൺസേൺ റിപ്പോർട്ടിംഗിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് So we'll just look at the going concern reporting, okay? So no game. ഗോയിങ് കൺസേൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് നോ പ്രോബ്ലം പറ്റും അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അൺമോഡിഫൈഡ് അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അഡ്വേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ അഡ്വേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണം ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അൺസെർട്ടേനിറ്റി ഉണ്ട് അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ക്വാളിഫൈഡ് മാത്രം കൊടുത്ത് സോറി ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും അഡ്വേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് അൺസെർട്ടേനിറ്റി ഉണ്ട് അത് ആഡിക്കു വേണ്ടി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാം അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടുതൽ എന്തും കൂടെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചത് Uncertainty relating to going concern paragraph. Or mendo? Yes, sir. Going concern assumption appropriate. Uncertainty relating to going concern paragraph. What do you want to do? Unmodified opinion. Plus, what do you want to do? Material uncertainty relating to going concern paragraph. What do you want to do? Material uncertainty relating to going concern paragraph. What do you want to do? Next. One company going concern assumption. But material uncertainty. That is not going to do any material. Okay? ഒരു കമ്പനി ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ നടത്തി ഒരു അൺസെർട്ടേനിറ്റി ഉണ്ട് അത് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആഡിക്വേറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു ഗോയിങ് കൺസേൺ അൺസെർട്ടേനിറ്റിനെ കുറിച്ച് ആഡിക്വേറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ബില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ അതെ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വാളിഫൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയായിരുന്നു അൺസെർട്ടേനിറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ പറയാത്തെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ചേ പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ നടത്താതെ കമ്പനിയുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഗോയിങ് കൺസേൺ നടത്താതെ ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്തോ പിന്നെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയും വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് സഫിഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എവിഡൻസ് നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും സോ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ പ്രോപ്പർലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം
വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണിത് ഡാഷിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട് അത് വിമന്റെ ക്ലോത്തിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് ജെ ആൻ കോയുടെ ആൻഡ് ഈ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നടക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മില്യൺ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ മില്യൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കാണ് റിസീവബിൾസ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കിട്ടിയേക്കുന്നത് റിസീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ആണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് അപ്രോച്ചിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ റിസീവ് സർക്കുലറൈസേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്നറുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയത് സോറി എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്നർ ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് പോയതിന് ബേസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പറയാ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ കുറെ എംപ്ലോയിസിന് റിഡൻഡൻ്റ് ആക്കാൻ പോകണം വിച്ച് മീൻസ് അവരുടെ ജോബ് പോകും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള റിഡൻഡൻസി പ്രൊവിഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിന് അത് അവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഫേഴ്സിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇനി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി താഴേക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് അഡീഷണൽ സീരിയൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നോക്കി എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ഹാവ് നോ പാസ് ആൻഡ് ദ ഓഡിറ്റ് ടീം ഇസ് പെർഫോമിംഗ് ദ ഓഡിറ്റ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിച്ച് യു റെക്കമെൻഡ് ഓവർ റിഡൻസി പ്രൊവിഷൻ ദ ടീം ഹാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ നെസസറി പ്രൊവിഷൻ should amount to 3 lakh 5000 the finance director is not willing to adjust the draft financial statements ningalodu varnu few months kaynu ipo nammal audit field work cheyina samayathu namukku manasilai redundancy provision ennu parayunnathu serikkum vendathu 1 lakh 10000 alla 3 lakh 5000 aanu manasilai pesha finance director nadu ee kaaryam convey cheyidittu finance director endu cheyunnilla endano mistake nammal parnu koduthathu avaru correct cheyanayittu billing aavunnilla ithreyana nammal eduthu parneyikkunna scenario nu parayam So, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന നോക്കി ഇവിടെ എന്താണോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്താണോ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന് വില വരുന്ന ഇമ്പാക്ട് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന് വില വരുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്താന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന് മേലെ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് കാണിക്കാനുള്ളത് ആ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്നുള്ള കാണിക്കുക ഇൻ കേസ് എങ്ങാൻ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ അൺറിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ക്ലയന്റ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലയന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ക്ലയന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ശരിക്കും പ്രൊവിഷൻ എത്രയാണ് വേണ്ടത് ആക്ഷൻ വേണ്ടത് ത്രീ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വേണ്ടത് സോ വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ എത്ര ഡിഫറൻസ് വന്നേക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് വന്നേക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഈ വൺ ലാക്ക് നയന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും കൂടെ അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷൻ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ്ങും അല്ല എന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് നയന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ വൺ ലാക്ക് നയന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നോക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് വൺ ലാക്ക് നയന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉള്ളത് നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ അസറ്റ് തന്ന
മെറ്റീരിയൽ <laughs> 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 നമുക്ക് പേഴ്സണേജ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരിക നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മില്യൺ ആണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേമെന്റ് എത്രയാ വൺ ലാക്ക് നയന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു സോ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് സോ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ നയൻ ഫൈവ് എന്താ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തായിരുന്നു വൺ ലാക്ക് നയന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മില്യൻസ് ലാക്കിയതാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സോറി ടെൻ ലാക്ക് ചെയ്താണ് ദെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര എടുക്കണം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വൺ നയൻ ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇനി പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ അതെ അതെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ക്ലിയർ ആയോ മെറ്റീരിയാലിറ്റി എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മെറ്റീരിയാലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മിസ്റ്റേമെന്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കണത് പെർവേസീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം പെർവേസീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ എന്താ ചെയ്യാ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ആവുന്ന കമ്പയർ ചെയ്ത് മിസ്റ്റേമെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേമെന്റ് മൊത്തം വൺ ലാക്ക് നയന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ലാക്ക് നയന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മിസ്റ്റേമെന്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ആയി മാറും ഇവിടെ ഒരു <laughs> 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 ഫാക്ട് പറയണം സിനാരിയോയ്ക്ക് അത്ത എന്താ പറഞ്ഞേക്ക് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ത് പറയാം അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് മിസ്റ്റേമെന്റ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം നാലാമതായിട്ട് എന്ത് പറയണം മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് എന്ന് പറയാം അഞ്ചാമതായിട്ടോ പെർവേസീവ് ആണോന്ന് പറയാം സിക്സ് വൺ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ള പറയണം ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയനും പറയണം ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫാക്ട് നിങ്ങൾ പറയാ ദ കമ്പനി ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ് ദർ റിട്ടൻഡൻസി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൗ ഓവർ ദ ആക്ച്വൽ പ്രൊവിഷൻ ഹാവ് ടു ബി ത്രീ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദേ ഫോർ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് എ മിസ്റ്റേമെന്റ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് നയന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഐ എസ് തേർട്ടി സെവൻ എ കമ്പനി ഷുഡ് ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ പ്രോബബിൾ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഓൺ ഫ്ലോ ഹൗ ഓവർ ദ കമ്പനി ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ സോ therefore it may lead to a misstatement of etra yanu paraya 195000 the amount of 195000 represents 7.5 percentage of the profit and etra percentage of total asset ayirunnu 1.08 percentage of the total asset therefore it is material mm -hmm. however even though it's material it cannot be treated as a pervasive misstatement as it has not restated the reported profit into losses therefore since it's a misstatement which is material but not pervasive the auditor need to provide with a qualified opinion. qualified opinion and following the opinion paragraph the auditor should also express the basis of qualified opinion to give the reasons of giving qualified opinion manasilayo yes sir appo itrayum karyangalana nammal parayanda properly clear aaya ellavarkum pakka manasilayo clear ellarkum yes okay so appo ee oru reethiyil aayirikkum nammal nammade opinion kodukkunnundava appo epodu ortu vecho ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം പറയുന്നത് ഫാക്ട് സിനാരിയൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്ന ഫാക്ട് വേണം ആദ്യമേ പറയാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് ആക്ച്വൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് പറയാം മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് മിസ്റ്റേമെന്റ് ആ മിസ്റ്റേമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ള കൺവേ ചെയ്യണം നാലാമതായിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് മിസ്റ്റേമെന്റ് പെർവേസീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ടാവണം ദെൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ സോ ഈ കാര്യം ഒന്ന് വേഗം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ
ബാക്കിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ പഴയത് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നോക്കി റെഫർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഫാക്ട് എന്താന്നുള്ള പറയണം അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയണം മിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയണം മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാ പ്രോവേസീവ് ആണെന്നുള്ള പറയണം ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ള കൊടുക്കുക ഫൈനൽ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയനും കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോ എല്ലാവരും ഇനി നോക്കിക്കേ നോ വി വിൽ ഡു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടും ഈ ഒരു പാർട്ടും ഈ റിക്വയർമെന്റ് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കുക റിക്വയർമെന്റ് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട്
Kai nhà làm Kai nhà làm Kai nhà làm Kai nhà làm The bank and cash figure included in the Jasmine companies Draft financial statements is comprised of number of bank accounts overdraft of 5.1 million uh, which is the company's main current account and 0.2 million relating to several savings account. The finance director has informed the audit manager that all accounts have been reconciled as at the year. The draft, sorry, the overdraft of 5.1 million has been increased significantly since the prior year. The directors have informed you that overdraft facility which the company requests is to operate on a daily basis is due for renewal in August 2015. And they are confident it will be renewed. During the final audit, the finance director has informed the audit team that Jasmine Company's bankers will not make a decision on renewal of the overdraft facility until after the auditor's report is signed. The audit engaged, sorry, engagement partner is satisfied that the go, use of going concern basis is appropriate. The directors have agreed to include some brief going concern disclosure in the draft financial statements. The audit team still have to assess adequacy of these disclosures. Discuss and the issue and describe the impact on auditor's report if the adequate and inadequate going concern disclosures. Question and the clear eye on the clear eye on the company the going concern assumption appropriate on every day. Going concern assumption appropriate on a company day. ണോ <laughs> 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 നിങ്ങൾ അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുക പ്ലസ് എം യു ആർ ജി സിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ജസ്റ്റ് Okay, in the game, suppose I'm going to answer 10 to the course of disclosure, change it to learn the real up and that again, change it to consider that our answer 10 to go sooner than a mother. I'm going to learn that again, change it in the hour. Okay, you know, but it's a guy on a joke in the, there is an uncertainty relating to going concern. They haven't disclosed it in the financial statements, but it's a little like it's a lie. ഇപ്പൊ പഠിച്ചല്ലായിരുന്നു നമ്മളുള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പൊ ഏത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അവർ അൺസെർട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറയാ ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് കൺസേൺ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്ലോഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അതാണ് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറയണം അഡ്വേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ പറയണം ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് സിനാരിയോക്ക് അത് പ്രോപ്പർലി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ വരുന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നോക്കി നമുക്ക് അതിന്റെ മാത്രം ആൻസർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചും പറഞ്ഞ സെയിം ഫോമാറ്റില് അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ നോക്കി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എക്സാമിനോട് ആൻസർ വന്നേക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആസ് ദ ഔട്ട്കം റിഗാർഡിംഗ് നെഗോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി റിന്യൂവൽ വിൽ നോട്ട് ബി നോൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സൈനിങ് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ദർ ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഫോർ ഗോയിങ് കൺസേൺ which may cast significant doubt on the company's ability to continue as going concern. Now, the impact on auditor's report is going to be 
uncertainty adequately disclose it on the logarithm of disclosures adequate honor in the nangle or trendy and down on material uncertainty relating to going concern session data number in the year provide you then number one e session data number one in the down and again going concern car number one number of auditors opinion modify the dealer material uncertainty under other than adequate at a disclose either told on the mother again for another hour and number one if it is number it included in every other opinion paragraph and basis of opinion paragraph immediately when e paragraph including me or this included in the middle of our end disclosures inadequate on disclosures inadequate on and on again number one in the down on the modified opinion on a good another inadequate disclosures are going on the number of adequately other disclose and fail like any other അത് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പെർവേസീവ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കാരണം ചെറിയ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മതി ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്താൽ മതി ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സെക്ട് ഫോർ ദ മിസ്റ്റേമെന്റ്സ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോവാൻ ഫെയർ ആയിരിക്കും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ടിൽ അത് നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അവിടെ ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് ഓർഡർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മെറ്റീരിയൽ അൺസെർട്ടേനിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും So, we will give you an answer to this. So, how do you know the answer to this reporting part? Yes. Do you have any doubts? Do you have any doubts? Do you have any doubts? No. So, now we will learn about ACC Code of Ethics and Conduct. We will learn about ACC Code of Ethics and Conduct. We will learn about ACC Code of Ethics and Conduct. അവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എ സി സി ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എ സി സി യുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ എത്തിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്താണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്റഗ്രിറ്റി എക്സാക്ട്ലി മെമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഓണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അവരുടെ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലും എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയാം ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അവര് ബയോസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അവര് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അവര് ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്തത് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ എനി അതർ പേഴ്സൺ ആ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്തായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസ് ആൻഡ് യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെന്ത് തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ഏറ്റവും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ ബേസിൽ മാത്രമേ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസ് ആൻഡ് യു കെ എന്ന് പറയാം ഇനി ഫൈനലി പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മെമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ കംപ്ലൈൻ ഉണ്ടാവണം പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിനെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ ക്ലിയർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എന്താണോ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടുക ലോൺസ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുക കമ്പനി നമുക്ക് തരുക ചെയ്യാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിജൻ ബേസിസിലാണ് ഫീസ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫീസ് ആയിട്ട് തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പെർസെന്റേജ് ഫീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഓഡിറ്റ് ഫീസിന്റെ റവന്യൂ എത്രയാണോ ആ ഓഡിറ്റ് ഫേമിന്റെ റവന്യൂവിന്റെ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനെയാണെന്ന് വിളിക്കുക ഹൈ പെർസെന്റേജ് ഫീസ് എന്ന് പറയാം So, high percentage fees in the case. Low bowling, what is the low bowling? Initially, they have a low audit fees for the team. Then, they have a gradually the end of the quality of the audit to reduce. Then, so, low bowling, we will avoid them. That is the recruitment. What is the
സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്തായിരുന്നു മക്കളെ സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രട്ട് എപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രട്ട് വരില്ല അപ്പം അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സർവീസും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് സർവീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത വർക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് എൽസ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുർലി സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മനസ്സിലായോ സോറി സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രട്ട് ഇനി അഡ്വക്കസി ത്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അഡ്വക്കസി ത്രട്ട് ഒരു ക്ലയന്റ് കമ്പനിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ത്രട്ട് ആണ് എന്ത് അഡ്വക്കസി ത്രട്ട് എന്ന് പറയാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഒരു ക്ലയന്റ് കമ്പനിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ത്രട്ടിനെ ആണ് എന്ന് വിളിക്കാം അഡ്വക്കസി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത വഴി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് പരിചയം കാരണം കൊണ്ട് വരുന്ന ത്രട്ട് ആയിരിക്കും ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രട്ട് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് വെരി ഫൈനലി നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രട്ട് ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് മീൻ ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രട്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെയോ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ കൊയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് പേ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായോമ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങളെ ഫാമിലി മെമ്പർ അല്ലെ നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെ നിങ്ങളെ അണ്ടുലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അത് ചെയ്യ ചെയ്തെത്താ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണുമ്പോ അങ്ങനത്തെ സർക്കിൾസ് എല്ലാം വരുന്ന ത്രട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്റിമിഡേഷൻ ത്രട്ട് എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിയേറ്റിംഗ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഫിഷ്യൻ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലയന്റ് കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൺവേ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ നിങ്ങളെ കൺവേ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആ സിറ്റുവേഷൻസിലെല്ലാം വരുന്ന ത്രട്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തേർഡ് വൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർ അത് പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കും തരുമോ അവർ തരുമെന്ന് പറയും അത് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മനസ്സിലായോ ഇനി മാനേജ്മെന്റ് ത്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റ് ത്രട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റ് ഫേം എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്ലൈന്റ് കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഡിറ്റ് ഫേമിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു ഓഡിറ്റ് ഫേം ക്ലൈന്റ് കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഡിറ്റ് ഫേമിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രട്ട് ആണ് ഏത് മാനേജ്മെന്റ് ത്രട്ട് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ത്രട്ടിന് സേഫ് ഗാർഡ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ എന്തൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാം എപ്പോഴാണോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി എൻഗേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആവും തോന്നുന്നു ആ സർക്കംസ്റ്റൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രട്
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീനിയർ പേഴ്സണൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫെമിലിയാരിറ്റി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്വൈസ് വാങ്ങാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ അടുത്ത് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്താണോ നമ്മുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പൊളൈറ്റ്ലി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്താൽ മതി എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൊളൈറ്റ്ലി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം ഫൈനലി എബ് ഓൾ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ റിസൈനിങ് ഫ്രോം ദ എൻഗേജ്മെന്റ് ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും ഇനി ഓഡിറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻഡിറ്റീസ് തന്നെ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പനിനെയും ആ കമ്പനിയുടെ കോമ്പിറ്റീറ്ററിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ കമ്പനിയെയും ആ കമ്പനിയായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രെട്ടാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻഡിറ്റീസ് തന്നെ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഒരു കോമ്പിറ്റൻ മാർക്ക് കോമ്പീറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻഡിറ്റീസിന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ത്രെഡ്സ് വരും എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വി നീഡ് ടു ഒപ്റ്റൈൻ ക്ലയന്റ് അല്ലെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം കൺസെന്റ് വാങ്ങിക്കണം പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് മാത്രം മതിയോ പോരാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറെ കുറച്ച് സേഫ് കാർഡ്സ് കൂടെ എടുക്കണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അഡീഷണൽ സേഫ് കാർഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ദേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരെ കൊണ്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എഗ്രിമെന്റ്സ് സൈൻ ചെയ്യിക്കണം ദെൻ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവണം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ക്ലിയർ ആയോ ആ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളോട് സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ക്വസ്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തെ നിങ്ങളോട് പറയും ദ ക്ലൈൻറ്റ് കമ്പനി ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബിസിനസ് പറയും ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദ ക്ലയന്റ് കമ്പനി സോറി ദ ഓഡിറ്റ് ഫേം ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു അക്യൂർ എ ന്യൂ ഓഡിറ്റ് ക്ലയന്റ് ഹു ഈസ് ഓൾസോ എ ക്ലയന്റ് വിസ് ഡസ് ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബിസിനസ് ബ്ലാ 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 പറയും റിക്കമെന്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ സേഫ് കാർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ സേഫ് കാർഡ്സ് ആണ് പറയേണ്ടത് ും <laughs> 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 കീ ഓഡിറ്റ് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവർക്ക് മാക്സിമം ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പീരീഡ് എത്രയായിരിക്കും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്ത് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരീഡ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണറിന്റെ കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരീഡ് എത്രയായിരിക്കും എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂന്റെയോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് കീ ഓഡിറ്റ് പാർട്ണറിന്റെ എത്രയായിരുന്നു ടു ഇയേഴ്സ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ പ്ലസ് കീ ഓഡിറ്റ് പാർട്ണർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നെങ്കിലോ ഫൈവ് ഇനി എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ പ്ലസ് ക്രീ ഓഡിറ്റ് പാർണർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർണർ പ്ലസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ അന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു എവിടേക്ക് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർണറിന്റെ റോൾ ഉണ്ടോ അവിടെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല എൻഗേജ്മെന്റ് പാർണർ എവിടേക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വ
in order to facilitate this, he has asked if the audit could be completed in a shorter time scale. In addition, the company is intending to propose a final dividend once the financial statements are finalized. Intimidation threat. Intimidation threat. Intimidation threat. Completely. Uh, time. Okay. Yeah. Hmm. Intimidation threat is the reason why there is limitation in the scope of audit engagement. We don't have sufficient appropriate time to get audit evidence obtained. So, we have intimidation threat. Okay. Now, you can see threats in the poll. One side is the threat, one side is the safeguards. Threats to put on something like a poem, Adam in the Yanam. Threaten down scenario, we can identify Yanam. Threaten down on the explain here. A threat in any other number of auditing impact in the Nolagarium Paria. Related in the Yanam, safeguard one anum. End down number, safeguard at a ACC call of ethics for Arabic, then a safeguard at a way. About threat at the Yamara Meta, Ningle Varna and Yuda Paria, scenario. The company is intending to propose final dividend after the year. Therefore, they have asked the auditor to perform the audit in a shorter time scale. This represents a threat to objectivity, which means it creates a intimidation threat to objectivity. And then the other one, explain the impact to area. As the auditor will not be having sufficient appropriate, as the auditor is not having sufficient time to collect evidence, the auditor will not be able to obtain sufficient appropriate audit evidence in relation to the audit. Therefore, the quality of the audit might be compromised and the auditor's financial savings opinion will be misstated. Now, we have to the safeguard. Mr. Supermanage. Mr. Management for additional... Management and those are the... And consider whether... What is the answer? Within time is... The management will be willing to provide the auditor with sufficient time. And if not, they must request the same. And in case if the auditor will not get sufficient appropriate audit, uh, time to perform the evidence, uh, then the auditor should not perform the procedure uh, and the auditor should resign from the engagement area. Clear, Ayo? Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Herling Amin's finance director has informed the audit engagement partner that one of the company's non-executive directors have just resigned and has inquired if the partners at C and Co will help Herling in recruiting new NDRI. Is it okay? No, uh, no, not okay. And the problem that recruiting interest to create number of non executive directors on a pin leader, number of worker review, number of communications are the NGA, a power in bias direct number of bias down the chances in town. Say a lie. Okay. I know go to come and safeguard and then you request a lady. You can appoint you to go on the Pendornadi. But Lanor Nadi. Say a lay. Okay. Other number and then the end of the number of the number in Nalkarka, other Tina, Nalkarka, the children. A pen down in an incident appropriately paria. Clear on the scenario can sit paria. The wear on the Chido to convert it. Shortlist on the other thing will specify on the ladder. Actually, every provision for our another. Employees in a legal area recruiting would have a final appointment in Artham Padilla, you know, where an angle recruitment process went to help you to come over. Other, a very final candidate in a very filtry and a good up, but a final appointment in Artha in the area. As in Davis will angle directly involved, I will politely decline Jane on the Varna. And try out. Specifically, he has requested the engagement quality control reviewer who was until last year. The audit engagement partner on Herling Company assists the company in recruitment, and C and Co also provides taxation services for Herling Company in the form of tax return preparation, along with some tax planning advice. The finance director has recommended the audit committee of Herling Company that this year's audit fees will be based on company's profit before tax. Uh, at today's date. 20% of the audit fees is still outstanding and was due to be paid. Hey, go. Pare. In the case, number one. Self-review. Tax return preparation. Self-review. Voice breaking. Voice breaking. Self-review. Ah, self-review threat. And now, every self-review threat. And now, no. 
ഓട്ടോമാറ്റിക്കോട്ടോമാറ്റിക്കും ായോ <laughs> 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 ഇനി വേറെ എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോക്ടീവിറ്റിയാണ് ോ ഏതായിരുന്നു <laughs> 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 7 years 7 years old 5 years 5 years ana cooling off period ivide ulla risk endana avare cooling off period serve cheyadana vannekana so everyone will be familiar with automatically they will create self review threat to objectivity clear ayo yes okay avaru namukku edukkan varunna safe card endha irikkum ask the man party hmm endha parayanda ningal paraya the engagement partner engagement quality control should be, reviewer should take a minimum of 5 years as a cooling off period therefore they should be removed from the engagement and instead of this a new engagement quality control reviewer have to be appointed to his post clear ayo yes okay appo itreyana ethical threats and safeguards all properly manasilaya ellarkku ethical threats and safeguards um okay appo ethical threats and safeguards ellam eppozhu nokka ore ethical threats ningal endu cheyyanam identify the explain the impact audit in mele parane fs in mele alla audit in mele alla impact paraya and ayin vendi endano opposite cheyan pattana adu overcome cheyara ta adine endu paraya safeguard nu paraya pa safeguards endekana edukkana adu consider cheyana clear ayo yes sir perfect ethics and theory question adayda descriptive question veru nalla vare orpaano aano ah alla പ്രത്യേകിച്ച് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോ ചോദിക്കായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ പഴയ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റെഗുലേഷൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു ആ റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ക്യൂക്ലി സമറൈസ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി നമുക്ക് നോക്കാം വേഗം സോ എന്തായിരുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് പറഞ്ഞു വാട്ട് മീൻ ബൈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഈസ് system by which an organization is directed and controlled in the interest of the shareholders and stakeholders 
ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്ന തന്നെയാണെന്ന് പറയാം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് പറയാം ഓർമ്മയില്ലേ ആ ഞാൻ പറയാത്ത ദെൻ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കമ്പനി എപ്പോഴും ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ആരും വെക്കണം ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ബോർഡ് ആയിരിക്കണം സക്സസ് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണോ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് റൺ ചെയ്യുന്ന അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് സെഗ്രിഗേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അതാരായിരിക്കും ഏത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിഇഒ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ഡിവിഷൻ മസ് ബി ബിറ്റ്വീൻ സിഇഒ ആസ് വെൽ ആസ് ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെയർമാന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ബോർഡിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ചെയർമാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ബോർഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുന്നുണ്ടാവണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്ററി ബോർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ഇനി ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബോർഡും അതിലുള്ള എല്ലാ കമ്മിറ്റീസിനും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് വേണം പിന്നെ അതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം നോളജ് വേണം ദെൻ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും എല്ലാം നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ബോർഡ് എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ മക്കളെ ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഷുഡ് ബി ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോമൽ ആൻഡ് റിഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ള രീതി മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും സഫിഷ്യൻ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പനിയുടെ ഓരോരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം അവർക്കുള്ള നോളജ് അവരെ കൊണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും റിഫ്രഷ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ടൈംലി ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ക്വാളിറ്റി അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവണം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ റിഗ്രസ് ആയിട്ട് ഓരോ കമ്മിറ്റി അവരിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റീഎലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര പീരീഡ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ റീഎലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അറ്റ് ദേർഡ് ഇയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം നമ്മൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തണം പഠിച്ചല്ലായിരുന്നോ ഇല്ല അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബോർഡിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവണം കമ്പനിയുടെ പൊസിഷനെ കുറിച്ചും പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോർഡിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ റിസ്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു സൗണ്ട് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റും ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ഒരു ഫോമൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവണം കോർപ്പറേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റും ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം സക്സസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ റിഗ്രസ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദെൻ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു വളരെ ഫോമൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വഴി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയറക്ടർ പോലും അവരുടെ തന്നെ റെമ്യൂണറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞായിരുന്നു ബോർഡിന്റെ ടോട്ടൽ ബോർഡിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഡയലോഗ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നതും അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണ
Hello. Yes, yes, yes. Clear all the things you have properly? Ah, sir, clear. Yeah. In an okay. Now we have corporate governance and education. Now, a big question where am I so can I know? Eleven wise, okay. Question number one, check in Five corporate governance weakness and they cannot treat a company affect in the LFA is in the other one. Any treat a company that if five. Internal control deficiency community, then can the recommendations go to come back to the church. One thing on the but a five deficiencies identify in the session recommendations to no Okay, so let's start with it. A pillar in the Vegam, why is making and then identify the if it end the kernel corporate governance and deficiency or other identify and we'll provide recommendations for that. So please start with it.
കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് You are the audit manager of S and Co and have been assigned to the audit of Theta company, a large company which is planning to list on stock exchange within six months. The listing rules of stock exchange require compliance with corporate governance principles and the directors are unsure whether they are following the best practice in relation to this. They have asked the audit engagement partner for their view on this matter. T company's board is comprised of six executive directors, a non-executive chairman, three other non-executive directors for the NEDs. The chairman and on one of the NED are formal executive directors of T and on reaching the retirement age, were asked to take on non-executive roles. The company has established an audit committee. All NEDs are members, including the chairman who chairs the committee. All four members of the committee were previously involved in sales and production related roles. Now, we have details on the basis of this information. On the basis of this information, we have to identify the board members. Board members. Executive notice. 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 ഡയറക്ടേഴ്സ് They can be chances that if you don't know what kind of bias that you can see. Now, we have a response item that you can buy a recommendation item that you can buy a recommendation item that you can buy. Board equally representatives and all. Exactly. Theta companies should consider appointing more non-executive directors to the team and should ensure that the board members are balanced with equal number of executives and non-executive directors. Clear IO? Yes, sir. Okay. Any, next, sir. What is the problem? Uh, audit committee le, non-executive directors previously in sales and production related roles. Le. Audit committee le, illa, non-executive directors are in the same way. They are in the same way. They are in the same way. They are in the same way. So, we have to say that audit committee are in the same way. 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 they must be having recent and financial no. experience nammal varnu at least one of them should be a financial expert other should be financially literate ivide appo board il endilla knowledge ulla aaru illa so automatically audit related aadulla karyangala convey cheyyan they will be able to understand that response angane nammal avade endarikum kodukkandi veru response qualified members uh, means competent in a professional competence okku nokkita aalkar appoint cheyyu simple nammal endu paraya നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസ് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയണം ദ ബോൺ മെമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഫോർ ദ ന്യൂ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അപ്പോയിന്റിങ് ന്യൂ എൻ ഇ ഡിസ് ഹു ആർ ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജ് ആൻഡ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ് ബി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് എന്നുള്ള പറയാം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ പറയാം ടി ടെക് കമ്പനി ഷുഡ് കൺസിഡർ കൺസിഡർ റീപ്ലേസിംഗ് ദ ഓൾഡ് എൻ ഇ ഡിസ് ഹു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻ്റ് നോളജ് with a new non executive team and they must be ensuring that the team have got financial expertise clear ayo yes sir any where and the problem is there the chairman and one need the uh, retirement age in session ex non executive roles are there that is what i am saying namade or formal executive directors are non executive director to join the team എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറിന് ഫോമൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന ആൾക്ക് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്കറിയാം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ദ മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് തന്നെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കുമോ നോ ദ വോൺ ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കണം 
ആള് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പോരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ദ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹു ഇസ് നോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ് ഫ്രം ദ ബോർഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് എ ന്യൂ ഡയറക്ടർ ഷുഡ് ബി അപ്പോയിന്റഡ് ടു ദ സെയിം പോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ നോക്കി any issues at all in the chairman uh, has the role of resp- uh, sole responsibility for liaising with shareholders paragraph me matter first paragraph me matter nengal undo non executive directors in audit committee il include cheyidikkunnu ah chairman um non executive directors inde kootil audit committee il involved aayirun ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നോർമലി ചെയർമാൻ ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ് ബി കംപ്രൈസ്ഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ചെയർമാൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ ബോർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയർമാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു റോൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ക്ലിയർ ഓക്കെ 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 പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് all of the directors have been members of the board for at least 4 years as the chairman does not have an executive role he has sole responsibility for liaising with the shareholders and answering any of their questions the company has not established an internal audit function to monitor internal controls nammal endarik ivada parayunnundaavva regulation illa sir avada sorry avada sole responsible aayittana work cheyyan exactly namukku ivada endu parayam ivada ningalodu parnu chairman aanu sole responsibility nalla parneyekunna ബോർഡിന്റെ ടോട്ടൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബേസിക്കലി ചെയർമാൻ ആണോ ടോട്ടൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ചു മുൻകൂടി ബോർഡ് എസ് എ ഹോൾ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവർണൻസ് സോറി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ടീമിന്റെ ആണ് ഐ മീൻ ഹോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ചെയർമാൻ റോൾ അപ്പൊ ചെയർമാൻ മാത്രമാണ് സോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം they are not following proper corporate governance standards response aitu namukku endha parayan varunnu same karyam thane parayam the whole board of directors should be made responsible for communicating with the shareholders rather than just the chairman chairman and they should also ensure that each members of the team is involved in communication process pinne vera endha problem ullu ivade yeah internal audit so at least 4 years at the board of directors le member aanu nanu etra ayirunnu maximum serve cheyan varunna period 2 2 years ah, maximum serve cheyan varunna 2 years aanu and at the end of the second year period avaru endu cheyunnavanam ella directors reelected aavunnavanam ivide undavan chance ullu risk endana risk alla deficiency endana nammal already parannu avaru reelection vendi nikkunnundo illa appo avaru avaru roles properly perform cheyunnilla clear aayo നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു പ്രോപ്പർ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക വിച്ച് മീൻസ് ആൻഡ് സഫിഷ്യൻ നോളജ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ടൈം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആയിരിക്കില്ല നടന്നു പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക ഐ മീൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം വി മസ്റ്റ് കൺസിഡർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ടീം ഹൗ എവർ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ദ മസ്റ്റ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ദ കോസ് വേഴ്സസ് ബെനഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിൽ ബി ദ ബെനിഫിറ്റ് ദുള്ളി ദ ഓഡിറ്റ് ടീം സോറി ദ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ് കൺസിഡർ ഹാവിങ് എ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഏരിയസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു കീപ് ദിസ് വൺ ഇൻ മൈൻഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് വെനവ് യു നീഡ് ടു പെർഫോം എ പ്രൊസീജിയർ യു മോസ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു കൺസിഡർ ഓൾ ദിസ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കുക ആസ് എൻ
മാനേജ്മെന്റ് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാം കമ്പനിയിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വേണം അറിയാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ദൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഇത് മൂന്നാണ് കീ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയാം അത് അതാ എന്താ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഉണ്ട് എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് വെൻ എവർ യു പ്രാക്ടീസ് ഒരു കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യാം എവറി ഡേ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഏരിയ ഓഫ് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഏരിയ ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഏരിയ ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻഡ് പ്രൊസീജിയർ മിനിമം ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് നമ്മുടെ പഴയ തൊട്ടുള്ള തിയറി ടോപ്പിക്സും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഈ രീതി വേണം നിങ്ങൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനായിട്ട് പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും പക്ക ഫൈവ്സ് <laughs> 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 ായിട്ട് <laughs> നമ്മുടെ അതർ ഇൻകോ ആയിട്ട് കാണിക്കും അതായത് നമ്മളത് തിരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കും വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റിലീസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഫഷൻസ് അത് അതിന്റെ മാത്രമല്ല ഏത് പ്രൊഫഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ എമൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിട്ടാനായിട്ടിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മള് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം ആപ്പലിന് തോന്നുവാണ് ഞാൻ എമൗണ്ട് തരും അപ്പൊ പിന്നെ അലവൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് അലവൻസ് റിലീസ് ചെയ്യാം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം മനസ്സിലായോ റിവേഴ്സ് എൻട്രി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പം റെഗുലർ ബേസിസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകണം എല്ലാ ഏരിയയിൽ നിന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് വന്നിട്ട് മോക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് റിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഡെയിലി ബേസിസ് പഠിച്ചു പോകട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് ആദ്യമേ ഇരുന്നിട്ട് ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ തിയറി ഏരിയാസും ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സും ആദ്യമേ വായിച്ചു നോക്കുക ഒരു ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നാളെ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സിസ്റ്റം വായിക്കുക അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ചെയ്യാം മറ്റന്നാൾ തൊട്ട് ഇന്റർണൽ കൺട്രോളിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്സ്റ്റാൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ എഴുതി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റെഗുലർ ബേസിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇന്റർണൽ കൺട്രോളിന്റെ ഓഡിറ്റ് ഡിസ്കിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പഠിക്കണം ഒരു കാരണവശാൽ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ തീർത്തിട്ട് ഓഡിറ്റ് ഡിസ്കിലേക്കോ ഓഡിറ്റ് ഡിസ്ക് തീർത്തിട്ട് ഇന്റർണൽ കൺട്രോളിലേക്ക് പോകരുത് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ബെനഫിറ്റ് യു അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരും മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക കേട്ടോ സോൾവ് ദി ചോദിച്ചാലായിട്ടാണാറില്ല <laughs> 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 നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫയൽ ഓക്കെ ബൈ സൺഡേ ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഏരിയാസ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് എം സി ക്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ച
Okay, sir. Thank you, sir.